Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri kebahasaan teks naratif atau ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek ya. Di sini kita dapat melihat ya dalam buku paket yang kalian miliki juga. Ada 6 ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Oh ya, sebelumnya kalian lebih baik menyiapkan catatan karena pasti ini nanti kalian akan perlukan, jadi kalian tidak perlu lagi untuk membuka buku paket ya, jika kalian mencatatnya sekarang. Yang pertama itu ada sudut pandang. Ini telah kita pelajari ya dalam unsur-unsur cerita pendek. Jadi sudut pandang ini dibagi menjadi dua, yang biasanya kita kenal yaitu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu kami, saya, aku... Dan sudut pandang orang ketiga itu biasanya dia dan mereka ya. Jadi kalian nanti bisa baca lagi teks cerita pendeknya dan kalian bisa simpulkan teks tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Kalian bisa pelajari lagi mengenai sudut pandang ini di struktur-struktur cerita pendek ya. Nah, lalu yang kedua, katanya ada dialog di dalam cerita pendek ini. Biasanya tidak hanya paragraf-paragraf biasa ya, tapi ada juga dialog percakapan. Jadi nanti kalian bakal menemukan itu. Jadi teks yang memiliki dialog itu biasanya lebih mendukung cerita sih. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara seseorang itu berbicara, walaupun melalui tulisan. Jadi ternyata di dalam cerita pendek itu memiliki dialog ya tidak hanya di dalam drama lalu nomor tiga ada kata benda khusus di sini contohnya ada memilih kata beringin atau terbesi dibanding pohon nah dalam sebuah cerita pendek atau novel biasanya penggunaan kata-kata khusus ini menjadi detail tersendiri ya menjadi rincian tersendiri gitu ciri khas tersendiri misalnya jika kita hanya menuliskan kata pohon kita kan pasti akan membiarkan pembaca itu memiliki pemikirannya masing-masing. Namun jika kita mengganti kata pohon itu menjadi nama pohon yang lebih jelas lagi, pasti orang akan tertuju pada satu hal yang sama. gitu. Misalnya kita menyebutkan pohon kelapa, pasti orang langsung membayangkan itu pohon kelapa. Tapi jika kita hanya menyebutkan pohon, pasti setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Atau jika kita menulis kata sapi limosin, pasti semua orang akan berfokus pada sapi yang ukurannya super besar itu. Namun jika kita menuliskan kata sapi saja, mungkin yang ada di benak kita itu akan berpikir mengenai sapi yang berwarna hitam atau sapi yang memiliki corak hitam putih. Nah, kita kan pasti beda-beda. Itu sangat wajar ya. Jadi penggunaan kata khusus ini, kata benda khusus ini, ini sangat diperlukan untuk menambah ciri khas dan detail dalam sebuah karya. Lalu ada lagi uraian deskriptif yang rinci. Nah, hal ini bisa jadi berhubungan dengan kata yang tadi, kata benda khusus. Misalnya dijelaskan ya, ada sebuah pohon kelapa yang terletak di pinggir pantai. Itu nanti terus dijelaskan dengan rinci, dengan panjang lebar misalnya. Untuk menguatkan suasana bahwa pohon kelapa itu ada pohon kelapa yang dimaksud gitu, atau di mana letak pohon kelapa itu agar pembaca lebih terbayang apa yang ingin penulis sampaikan gitu. Nih di sini juga disebutkan ya, misalnya baunya seperti apa, apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa, seperti apa rasanya dan lain-lain katanya gitu. Jadi ini lebih untuk membantu pembaca memiliki pemikiran yang sama dengan penulis ceritanya selanjutnya dalam cerita pendek kita juga mengenal adanya majas jadi majas ini ada banyak tapi di buku paket hanya ada tiga kalian boleh baca di sini ada di buku paket ya ada simile, metafora dan personifikasi. Tapi saya mau ngasih tahu lagi satu lagi yang biasanya ada yaitu hiperbola. Biasanya 
hiperbola ini juga muncul dan hiperbola ini maksudnya adalah majas yang seakan-akan membuat semuanya itu terasa begitu berlebihan misalnya teriakannya membelah langit nah itu kan sepertinya terlalu berlebihan tapi dalam cerita pendek dalam novel atau dalam karya sastra manapun ini mungkin saja ada kalimat seperti itu karena yang namanya cerita itu pasti kita harus menambahkan unsur yang menggugah yang membuat pembacanya itu seakan-akan ikut merasakan apa yang dialami tokohnya seberapa sedihkah ia seberapa marahkah ia sampai-sampai bisa ceritanya, teriakannya atau kemarahannya membelah langit gitu. jadi hal-hal seperti inilah yang sangat mungkin ada di dalam cerita pendek karena ini akan menambah daya tarik, namun kalau terlalu banyak juga kayaknya nggak bagus ya jadi harus seimbang aja porsinya itu kalau kalian mau menulis cerita pendek ya kemudian yang terakhir ada penggunaan pertanyaan retoris jadi pertanyaan retoris ini oh ya ini tambahannya penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca nah jadi retoris ini agar lebih mudah dipahami ya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab juga oleh pembaca misalnya ini kan contohnya pernahkah tinggal di rumah apung di sungai itu kan kalian sebenarnya tidak perlu untuk menjawabnya karena kalau kalian menjawabnya juga nanti penulis nggak akan tahu kan kalian menjawabnya jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ada jawabannya atau misalnya ada lagi siapa sih orang yang tidak perlu makan di dunia ini ini kan sebetulnya tidak perlu dijawab ya karena semua makhluk hidup termasuk juga manusia pasti membutuhkan makan jadi ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab nah pertanyaan-pertanyaan retoris ini tadi gunanya itu untuk melibatkan pembaca walaupun kita tidak menjawab tapi setidaknya pembaca itu seakan-akan ikut ditanya gitu ikut terlibat kalau misalnya pembaca hanya diam saja kan mungkin rasanya seperti belum tentu masuk nih ke dalam cerita gitu tapi walaupun kita tidak menjawabnya juga itu tidak masalah tapi setidaknya kita ketika ditanya itu kan pasti ada pemikiran ringan lah ya dan seperti jadi ikut bertanya-tanya juga Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Kita langsung mikir, apa dulu pernah ya kita tinggal di sungai? Gitu. Pasti kita berpikir dan kita juga mungkin akan ikut ingin merasakan tinggal di rumah apung di sungai. Baik, segitu dulu pembahasan mengenai kaidah kebahasan teks naratif ya atau teks cerita pendek. Kalau di antara kalian masih ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Atau, lagi-lagi kalau misalnya tidak melalui kolom komentar, kalian bisa baca ulang di buku paket kalian, di situ lengkap. Kalian bisa mempelajarinya melalui tulisan-tulisan, ya. Tidak masalah, sama saja. Yang penting kita sama-sama belajar. Semoga semuanya sehat-sehat, tetap semangat. Karena dengan semangat, pembelajaran kita akan semakin mengasihkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.